இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது என்டர்பியர்னல் பாட்னி இன் எக்கனாமிக்கல் யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் அண்ட் என்டர்பியரல் பாட்னி என்டர்பியரல் பாட்னின்னா பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் ரிசோர்ஸஸ்ல வச்சு ஏதாச்சும் ஒரு பிஸ்னஸ் கொண்டு வரலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் ஸோ பிளான்ட் ரிசோர்ஸஸ்ல கிடைக்கிற திங்ஸை வச்சு நாம பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த என்டர்பியர்னல் பாட்னி ஸோ இப்போ இந்த என்டர்பியர்னர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பிஸ்னஸ் மேன் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து புது அதாவது புது ஐடியா இருக்கும் அந்த ப்ராடக்டை க்ரியேட் பண்ணுற ஐடியா அவங்க கிட்ட இருக்கும் ஸோ க்ரியேட் பண்ண பிறகு அதை எப்படி பியூப்புள் கிட்ட போயிட்டு ரீச் ஆகி பியூப்புளில் வாங்க வைக்கணும் மக்களை வாங்க வைக்கணும் வாங்கின பிறகு அது ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக உருவாக்கும் சேல்ஸ் வரும்போது ஸோ என்டர்பியர்னர்ஷிப் அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இந்த பிஸ்னஸ் மேன் அந்த இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்றது வந்து பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு பாட்னிஸ் ரிசோர்ஸஸை வச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் சீவீட் லிக்விட்க்கு ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம யூத்த அதாவது நீங்கள் வந்து யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க அதாவது ஹையர் செகண்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இது ஒரு லெசனாக வச்சுருக்காங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டெவலப்பிங் ஐடியாஸ் நியூ க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான ட்ரைனிங்கையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இதில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பாட்னி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி என்டர்பியர்ஷிப்பை நான் சொன்னேன் இல்லையா மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் சீவிட் லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி நிறைய நாலேஜஸ் இருக்குது ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் மெர்ச் பண்ணோம்னா ஒரு மீனிங்ஃபுல் வே இல்லை அவங்க அதாவது பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அது ரீச் ஆகும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஸோ அந்த ஆர்கானிக் பழைய முறை கொண்டு போகணும் ஸோ அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் அதெல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம நாலேஜ் பாட்னியில் இருக்கிற அந்த நாலேஜை வச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றது சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த பொட்டானிக்கல் நாலேஜை வந்து பிஸ்னஸ் ஐடியாவாக மாற்றணும் அப்புறம் அந்த ப்ராக்டிஸும் வரணும் மாற்றிட்டு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதில் வந்து அவங்களுக்கு ஏர்னும் பண்ணணும் ஸோ ஏர்ன் பண்ணுறதுனால இந்த ஏர்ன் பண்ணணும் ஸோ இப்படி ஒரு ட்ரைனிங்கை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்கில்ஸ் வித் த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அதாவது நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அது ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜோட மெர்ஜ் பண்ணோம்னா எல்லாரும் வந்து ஒரு அதாவது நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வரும் அதாவது ஃபியூ ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் என்டர்பியர்னர்ஷிப்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸும் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜும் என்டர்பியர்னர்ஷிப்க்கு தேவையான ஒன்று அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் முன்னாடி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இப்போ ஃபியூச் ஒரு காலத்தில் நம்ம ஊரில் இந்தியன்ஸ் எல்லாமே ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸாக தான் இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ இல்லை ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சிஸ்டமாக இருந்து இருந்தது ஸோ இந்த பயாலஜிக்கல் திங்ஸில் பேஸ்டு அதாவது மாட்டு சாணமாக இருக்கட்டும் எல்லா சாணமையும் நம்மளோட ஹியூமஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட அந்த ஃபீக்கல் மேட்டரையும் கலெக்ட் பண்ணி உரமாக மாற்றி போட்ட காலமும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதனால் சாயில் ஃபர்டிலிட்டியே இன்க்ரீஸ் பண்ணியும் இருந்திருக்காங்க பொல்யூஷன் இல்லாத வேஸ்டேஜ் இல்லாத ஒரு ஃபார்ம் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது இதை வந்து இப்போ கொண்டு வராங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஸோ இந்தியன்ஸ் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸாக இருந்தாங்க க்ரீன் ரெவல்யூஷன் வரத்துக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷன் ஒன்று வந்த பிறகு தான் நம்ம வந்து கெமிக்கல் ஃபஸ்டி ஃபர்டிலைசர்ஸையும் பெஸ்டிசைட்ஸையும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்போது தான் இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் அதாவது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து போயிட்டு கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸை வச்சு ப்ராக்டிஸை யூஸ் பண்ணி உற்பத்திக்காக அதை செய்ய வந்ததுனால இன்றைக்கி வந்து மண்ணோட செழிப்பு குறைஞ்சிடுச்சு நியூட்ரியன்ஸ் இல்லை நாம் சாப்பிட்றதே பொல்யூட்டடான ஃபுட்டை தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அதை திரும்பி மாற்றணும் இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் ஸோ இப்போ அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் ஒரு மெயின் அதாவது ஒரு இன்டெக்ரேட்டட் சிஸ்டம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸை யூஸ் பண்ணால் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ரினியூவபிள்ஸ் பிளான்ட் சோர்ஸஸாக இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இது வந்து சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸை யூஸ் பண்ணாமே பண்ணலாம் ஸோ செவரல் இந்த இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அவங்களோட அசோசியேஷன் க்ராப் பிளான்ஸ்குள்ளே அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந
ஸோ நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டத்துக்கு மாறி இருந்தோம் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் எல்லாம் ஸோ திரும்பியும் ஒரு மூமெண்ட்டாக இதை நினச்சிக்கிட்டு திரும்பியும் பேக் டு நேச்சர் ஸோ நேச்சர் வழியிலே நம்ம போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு இதுவாகவும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீ வீட்லேயே எப்படி ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸை உருவாக்க முடியும் உன் வீட்டில் இருக்கிற மரத்தில் திங்ஸை வச்சு உன்னோட கிச்சனில் இருந்து இது கேட்கல அவ்வளோ ப்ரிப்பேர் ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட் யூஸிங் யூ த கிச்சிங் கிச்சன் ஐ ஐட்டம்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் சில்லிஸ் அதாவது காரமாக இருக்கிற சில்லிஸ் மிளகாய் ஒன் டென் கிராம்ஸ் ஆஃப் கார்லிக் கார்லிக் இல்லை ஆனியன் அதாவது பூண்டு இல்லை வெங்காயம் நல்லா கட் பண்ணிக்கணும் சாப் பண்ணணும்னா நல்லா கட் பண்ணிக்கிறீங்க இது ஃபஸ்ட் கட் பண்ண பிறகு இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறீங்க ஸோ இது தான் சொல்லியிருக்காங்க பிளெண்ட் த வெஜிடேபிள்ஸ் டுகெதர் மேனுவலி ஆர் யூஸிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் அண்டில் இட் ஃபைன் தட் இஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ திக் பேஸ்ட் அதாவது ஒன்று சில்லி அதாவது சில்லி எடுத்துக்கிறீங்க எவ்வளோ கிராம்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் சில்லிஸ் மிளகாயும் ஒன் டென் ஆனியன் ஆர் பூண்டு பூண்டு இல்லை வெங்காயம் எடுத்து நல்லா கட் பண்ணிக்கிறீங்க கட் பண்ணதை எடுத்துகிட்டு போய் மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணுறீங்க பிளெண்டிங்னாவே நீ ஒன்று மிக்சி இல்லைனா மோட்டர் அண்ட் ப்ரெஷரில் போட்டு நல்லா அரைச்சியுன்னா ஒரு பேஸ்ட் வரும் திக் பேஸ்ட் வர வரையும் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ திக் பேஸ்ட் வந்த பிறகு தேர்ட் ஒன் இப்போ வெஜிடேபிள் பேஸ்ட்டை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வார்ம் வாட்டரை ஆட் பண்ணணும் இப்போ அந்த வெஜிடேபிள் பேஸ்ட்டை எதில் போய் ஆட் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது வாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வார்ம் வாட்டரை ஆட் பண்ணி கீவ் த இன் அதாவது இன்க்ரீடியன்ஸ் எஸ்டர் டு தரவ்லி மிக்ஸ் தெம் மிக்ஸ் தெம் டுகெதர் இப்போ வந்து இதில் வந்து அதாவது இந்த மிக்சிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கண்டெய்னை வார்ம் வாட்டரில் நீ ஆட் பண்ணிடுற அந்த பேஸ்ட்டை வந்து வார்ம் வாட்டரில் ஆட் பண்ணுற வார்ம் வாட்டர் எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்ல நல்லா போட்டு கலக்கிற மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதை கலெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த சொல்யூஷனை ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் போட்டுக்கிறீங்க ஊற்றிடுறீங்க ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதை டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது ஊட் ஊற்றிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருங்க அண்ட் இப்போ இந்த கண்டெய்னரை வந்து அதாவது சன்னி லொக்கேஷனில் வச்சா நல்லது ஓகேவா உங்களால் முடிஞ்சா சன்னி லொக்கேஷனில் வச்சுருங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அண்ட் நாட் அட்லீஸ்ட் கீப் அதாவது இந்த மிக்சரை வந்து ஒன்று வேலை சன்னி லொக்கேஷன் கிடைக்கல அதாவது வெயிலில் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா கூட வார்மாக இருக்கிற அதாவது கொஞ்சம் அதாவது சூடாக இருக்கிற பிளேஸில் வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் அதாவது வடி கட்டுறாங்க அந்த மிக்சரை வடி கட்டும் போது ஃபுல்லாக அந்த ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போது வெஜிடேபிள்ஸ் மேலே நின்றுடும் கீழே அந்த வாட்டர் அதாவது வாட்டர் கீழே போயிடும் அந்த ஜூஸ் மாதிரி இருக்கிறது நின்றும் மேலே இருந்த வெஜிடேபிள்ஸ் அப்படியே நின்றுடும் ஸோ எய்தர் டிஸ்கா இந்த வெஜிடேபிளை ஒன்று தூக்கி போட்டுடலாம் இல்லைன்னா காம்போசிட் உரமாக வச்சுக்கலாம் உரமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது காம்போசிட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இப்போ இந்த போர் பண்ணோம் இல்லை அந்த பெஸ்டிசைட்ஸை அதை வந்து ஸ்க்ரூட் பாட்டில் அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணுற பாட்டிலில் ஊற்றிட்டு அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் வார்ம் வாட்டர் வச்சு சோப் போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா வேறு ஏதாச்சும் கண்டாமினன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால க்ளீன் பண்ணிடுறோம் ஃபனலை வச்சு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பிட்டு பிறகு அந்த நாசில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் மேலே இருக்கிற நாசில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் அதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஊற்றின பிறகு க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் ரீப்ளேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது அந்த பாட்டில் இருக்கிற அந்த நாசில் இருக்கிற பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் செடிக்கு மேலே தெளிக்கலாம் ஸோ தெளிக்கும் போது எத்தனை அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃபெக்டடான செடிக்கு வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் பூச்சி பிடிச்ச செடிக்கு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் அந்த சொல்யூஷனை தெளிக்கலாம் அண்ட் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இந்த பெஸ்ட் வந்து பண்ண பண்ண அந்த பெஸ்ட் வந்து எலிமினேட் ஆகும் அந்த மாதிரி த்ரீ ஆர் ஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது அந்த பூச்சி வந்து போயிடும் அதாவது செத்து போகும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஏரியாவை நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் எதுவும் திரும்பி வந்து சேராத மாதிரி வச்சுருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஸோ அதே மாதிரி இந்த நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சன்னி டைம்ஸ் அதாவது அவாய்ட் ஸ்ப்ரேயி
possesses insect repellent or insecticidal properties so irukum sila plants la vandu insect repellent insecticidal properties so adula irukum so combination of these plants can be also used so idu vandu nama seiyiradhu sila plants la ipo vandu nama வேப்பம் செடி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இன்செக்ட் ரிப்பலண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இன்செக்டிசைடல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய செடிகள் இருக்குது நொச்சி இலை அது மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து பயோபெஸ்டிசைட்ஸ் அந்த பிளான்ட்ஸை வந்து நம்ம பயோபெஸ்டிசைட்ஸாக நாம் வீட்லேயே வளர்க்கலாம் அதாவது இப்போ ஒரு கிராப் பிளான்ட் போடுறோம்னா பக்கத்தில் இந்த பயோபெஸ்டிசைட் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிற அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற பிளான்ட்டை வளர்த்தோம்னா அது வந்து பயோபெஸ்டிசைடாக இருக்க போகுது ஸோ இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க கார்லிக்கையும் ஆர் ஆனியன் ஒன் டென் வந்து கார்லிக் அண்ட் ஆனியன் ப்ளஸ் சில்லிஸை நல்லா சாப் பண்ணிடுறாங்க செகண்ட் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறாங்க தேர்ட் ஒன் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சதை நல்ல பேஸ்டான அரைச்சதை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் ஹாட் வாட்டரில் வந்து போட்டு கலக்குறாங்க கல கலக்குனத ஒரு பாட்டிலில் க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே விட்டுடுறாங்க சன்னியில் வைக்க சொல்கிறாங்க அதாவது வெயிலில் வைக்க சொல்கிறாங்க அப்படி வெயிலில் வைக்க முடியலன்னா கூட வார்மாக இருக்கிற ப்ளேஸில் ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லாக விட்டுடணும் ஸோ விட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபில்டர் பண்ணி அப்புறமா வந்து ஸ்கிரிட் பாட்டிலுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பிறகு நாசில் நாசில் போட்டுடுறோம் போட்ட பிறகு எடுத்துகிட்டு போய் செடிக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அதாவது த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் வந்து இதை ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் த்ரீ டு ஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது இந்த இது போயிடும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ் இது வந்து சன்னி டைம்ஸில் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா செடி வந்து எரிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும் சன்னினா அதாவது வெயிலில் பண்ணக்கூடாது அண்ட் சில இன்செக்ட் ரிப்பலண்ட் இன்செக்டிசைடல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிற பிளான்ஸையும் நம்ம வளர்த்தா நல்லது அதை பயோபெஸ்டிசைட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இந்த இந்த சார்ட்டை போட்டுட்டு எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் கிடைக்கும் ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஸோ பெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஏப்பிட்ஸ் ஸ்பைடர் மைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பிளான்ஸ் அதாவது பிளான்ஸில் இருக்கிற ஃப்ரூட் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிளுக்கு ஒரு சீரியஸ் டேமேஜாக கொடுக்கு தான் ஸோ அதனால் இந்த இது இந்த இதனால் வந்து கார்டன்ஸில் வந்து அதாவது இது எப்போ வரும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்வாமிங் ஸ்வாமிங்னால் அந்த ரீ ரீப்ரொடக்ஷன் டைம் அந்த டைமில் வந்து கெடுத்துட்டு போயிடும் க்ராப்பை அந்த டிசீஸும் வந்துடும் ஸோ இந்த கெமிக்கல் பெஸ்டி பெஸ்டிசைட்ஸை நம்ம போடுறோம் அது ஹியூமன் ஹெல்த்துக்கும் என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் அபாயம் ஆபத்தானது ஸோ த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடேபிள்ஸ் வந்து அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் போட்ட உடனே நம்ம எடுத்தோம்னா அது சேஃப் சேஃப் கிடையாது நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு அது அன்சேஃபாக இருக்குது அன்சேஃபாக இருக்குது ஸோ தேங்க்ஃபுல்லி நிறைய ஹோம் மேட் ஆர்கானிக் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது பெஸ்ட்டை வந்து வெளியில் அனுப்புறதுக்கு ஸோ நெக் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பயோ பெஸ்டிட் பெஸ்ட் ரிப்பல்லண்ட் ஸோ பொட்டானிக்கல் பெஸ்ட் ரிப்பல்லண்ட் இன்செக்டிசைடல் மீட் வித் ட்ரைடு லீவ்ஸ் ஆஃப் அசாடிராக்டா இண்டிகா நான் சொன்னேன் இல்லையா நீம் வேப்பலையில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்செக்டிசைடல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இந்த அசாடிராக்டா இண்டிகான்றது நீம் வேப்ப மரம் அதோட இலையில் வந்து இன்செக்டிசைடல் பெஸ்ட் ரிப்பல்ட் ரிப்பலண்ட் அண்ட் இன்செக்டிசைடல் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கிட்ட இருக்குது இது எப்படி நீங்கள் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை மரத்தில் இருந்து லீவ்ஸை பறித்து நல்லா சாப் பண்ணி நல்லா சாப் பண்ணிக்கோங்க சாப் பண்ணதை ஃபிஃப்டி லிட்டர் கண்டெய்னர் ஃபிஃப்டி லிட்டர் கண்டெய்னர் அண்ட் ஃபில் ஆஃப் வித் வாட்டர் அந்த ஃபிஃப்டி லிட்டர் கண்டெய்னரில் பாதி ஐம்பதில் ஐம்பதுனா இருபத்தஞ்சி வந்து வாட்டரை ஊற்றி வச்சுக்கோங்க அண்ட் அது மேலே ஒரு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி மேலே வந்து மூடி போட்டு வச்சுருங்க த்ரீ டேஸ் அந்த இலைய போட்டு அந்த ஃபிஃப்டி லிட்டர் க கண்டெய்னரில் இலைய போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாட்டர் பாதி ஊற்றிட்டு மேலே தட்டை போட்டு மூணு நாளைக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சிங்கன்னா ப்ரீவ் ஆகும் ஸோ ப்ரீவிங் ஆகும் மக்கும் மக்குற மாதிரி இப்போ ப்ரீவிங் அண்ட் பேக்கிங் இல்லையா புளி அந்த புளிக்கிறதுக்காக ஃபர்மண்டேஷன் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ப்ரீவ் பண்ண வச்சுருந்தோம் எங்கள் ப்ரீவிங் மக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ யூஸிங் அனதர் கண்டெய்னர் இன்னொரு கண்டெய்னரில் அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும் ஸ்ட்ரெயினாக வடி கட்டணும் அந்த ப்ரீடு அதாவது ஃபைவ் த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறமா அதை இது பண்ண வடி கட்டும் போது லீவ்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த லீவ்ஸ் வந்து ரீ ரிமூவ் பண்ணுறது த்ரூ ஃபைன் மெஷ் சீவ் அதாவது வடி கட்டுறதுக்கு அந்த சீவ் சீவ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஜ
so make sure and ipo in the pest repellent on the sticks on the to the plants 100 ml of cooking oil and oil amount of that is same amount of the soap water இது வந்த அந்த பெஸ்ட் ரிப்பலண்ட் வந்து பிளான்ட் உடைய ஒட்டிக்க கூடாது அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் குக்கிங் ஆயில் இருக்கு இல்லையா வீட்டுல சமையல் என்ன அதையும் சோப் வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ண சொல்றாங்க ஸோ இதனால வந்து இல போயிட்டு ஸ்டிக் பண்ண அந்த பெஸ்ட் அந்த ஸ்டிக் பண்ண விடாம இருக்கிறதுக்காக இப்போ ஸ்ட்ரீட் லீவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மிக்சரு இதை வந்து காம்போசிட் அதாவது வேப்பலையிலேருந்து அந்த ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து காம்போசிட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உரமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில பிளான்ஸ்க்கு பேஸ் அந்த பேஸில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதுவும் பயோ ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் போய் பாருங்கள்